దగ్గరే దగ్గరే అండి దగ్గర నడుచుకుంటా పోవాలి సో హలో అండి అందరికి తిని వస్తారు సో వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ ఇప్పుడు మీ చైతన్ సార్యం సో ఈరోజు మనము మామూల్దూర్ ఫారెస్ట్ అనేది ఉందో ఆ ట్రెక్కింగ్ ఎక్కడ ఉంది అనేది ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ మీకు అది చూపిస్తాను గూగుల్ సర్చ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తుంది లొకేషన్ బట్ అది లొకేషన్ కాదు ఈ రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా బ్లూ కలర్ మార్క్ అదే ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ కింద ఫొటోస్ కూడా మీకు చూడవచ్చు సో మీకు రూట్ మ్యాప్ కూడా చూపిస్తాను నేను దగ్గర నుంచి ఎలా వెళ్ళదండి సో తిరుపతి తిరుపతి నుంచి రేణిగుంట సో రేణిగుంట తర్వాత మనకి కారం బండి కారం బడి జంక్షన్ నుంచి స్ట్రైట్గా వెళ్తుంటే మామండూర్ అనే ఒక విలేజ్ వస్తుంది ఇదే విలేజ్ అది ఈ మామండూర్ అనే విలేజ్ నుంచి రైట్ తీసుకుని అయితే మనం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో అదే ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ కానీ గూగుల్లో కొట్టినప్పుడు మాత్రం లెఫ్ట్ చూపిస్తుంది సో రైడర్స్ కానీ బైక్ పైన వెళ్ళేవారు కార్ పైన వెళ్ళేవారు కానీ కొంచెం చూసుకోండి మామూలు ఫారెస్ట్ అనేది విలేజ్ నుంచి రైట్ సైడ్లో ఒకటి వెళ్తే వస్తుంది సో డైరెక్ట్ బైక్స్ కాల్స్ అయితే లొకేషన్ మ్యాప్ అయితే వెళ్ళవు కొంచెం ట్రెక్కింగ్ చేయాలి ఈరోజు మనం రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము చిత్ర హౌస్ గడ్ నుంచి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంకొద్దరు ఫ్రెండ్స్ రెండు బైక్స్తో అయితే స్టార్ట్ అయ్యాము రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ఒకటి ఎక్స్పల్స్ ఒకటి ఇంకొకటి ఆర్ వన్ ఫైవ్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు ముందు వెళ్తుంది ఇంపల్స్ బైక్ సారీ ఎక్స్పల్స్ అది సో మన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అది ఎక్స్పల్స్ అండ్ ఇంకో బండి ఆర్ వన్ ఫైవ్లో పెట్రోల్ పోటీస్తున్నారు సో వెయిట్ అయితే వచ్చేస్తున్నాను ఇక్కడికి వెళ్ళడానికి సో ప్లీజ్ అండి వీడియోస్ చూసే ప్రతి ఒక్కరు నా వీడియో నా వీడియోస్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి సో ఇది మనమే సో మామందూర్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఫ్రెష్ వాటర్ అండి చాలా ఫ్రెష్ వాటర్ అయితే మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది సో చెప్పాను కదా ఆర్ వన్ ఫైవ్ ఇదే బైక్ అది సో చూడండి తిరుపతి వెళ్తూ ఉంటూ కొండలి అంత బాగుంటుంది లొకేషన్ మనకి సో మేము చిత్తూరు నుంచి వెళ్తున్నాం కాబట్టి వయా తిరుపతి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో వెళ్ళే దారిలో సీన్స్ ఇవన్నీ అలా ఆగేవన్నమాట నార్మల్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ బ్రేక్ తర్వాత సో మధ్యలో అయితే దారి తప్పిపోయాము చూపించింది కదా నీకు ఫస్ట్ ఫ్లో గూగుల్ మ్యాప్స్ సో మేము కూడా అలాగే అన్ని లెఫ్ట్ వచ్చాడు కదా నేను ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే కనుక్కోమంది సో మళ్ళీ వేరే ఫ్రెండ్స్ తో కనుక్ ముందు వచ్చిన వాళ్ళని కనుక్కుంటే వాళ్ళైతే రూట్ చెప్పారు సో మళ్ళీ ఆ విలేజ్కి అయితే వెళ్తున్నాము మామూలు విలేజ్కి మేము చూపించినట్టు ఇలా స్ట్రైట్గా వెళ్ళి రైట్ సైడ్ తిరిగితే మనకి ఆ విలేజ్ అయితే వస్తుంది అంటే విలేజ్ రోడ్ మీదే ఉంటుంది అక్కడ స్ట్రైట్ తీసుకుంటే మనకి మామూలు ట్రెక్కింగ్ పాయింట్ సో రైట్ అయితే తీసుకున్నాం మనం సో మామూలు ట్రెక్కింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాము సో మన బైక్స్ అయితే ఇక్కడ వరకు వెళ్తున్నాయి ఒక పాయింట్ వరకు వెళ్తాయి దాని తర్వాత మనకి నియర్లీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టూ కిలోమీటర్స్ అయితే నడవాల్సి వస్తుంది కనిపిస్తుంది అదే ఇది ఇక్కడే పార్కింగ్ అంతా బైక్ పార్కింగ్ అంతా ఎక్కడ ఉంటుంది అక్కడ ఎంట్రన్స్లో టికెట్ తీసుకొని డౌన్కి అయితే వెళ్ళాలి మాట పర్ హెడ్ వచ్చేసి థర్టీ రూపీస్ పడుతుంది టికెట్ బైక్ పార్కింగ్ నేను తెలిసి చెన్న ట్వంటీ రూపీస్ ఉంటుంది అండ్ లోపల ఫుడ్ ఏం దొరకదు సో దయచేసి ఓన్ ఫుడ్ క్యారీ చేయడం అయితే బెటరు ఏదో చిన్న క్యాంటీన్ అయితే ఉంటుంది వాటర్ బాటిల్ ఏదో దొరుకుతుంది కానీ మరి లోపలికి వెళ్ళాలి ఫుడ్ అయితే ఏం దొరకదు సో నేను సజెస్ట్ చేసిన మాత్రం ఫుడ్ తెచ్చుకుంటే బెస్ట్ సో టికెట్లు అయితే తీసుకుంటున్నాం మీ దగ్గర కొంచెం రిమోట్ ఏరియా ఇది సో టికెట్ తీసుకొని ఈ బాత్వేలు నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మనకి మా ముందు ట్రెక్కింగ్ పాయింట్కి అయితే వెళ్తాం మనము 
సో మేము వెళ్ళినప్పుడు అయితే బేసిక్గా ఎక్కువ వాటర్ లేకుండే బట్ స్టిల్ ఇట్ వాస్ కూల్ అండ్ వాటర్ మాత్రం చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించాయి మనకి సో ఇలా వెళ్ళొచ్చు లేక రైట్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు సో చూడండి ఇదంతా మనకి బైక్ పార్కింగ్ కార్ పార్కింగ్ అండ్ ఇలా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే మనకైతే ట్రెక్కింగ్ పాయింట్ వస్తుంది అండ్ డిఆర్ ఆఫ్ మనకి కోతలు బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి బండ్లో కానీ మెయిన్లో టూ వీలర్స్ టూ వీలర్స్ పౌచెస్లో కానీ ఏదైనా పెట్టి మర్చిపోయారంటే మాత్రం పక్కా కోతలు వాటిని డ్యామేజ్ చేస్తాయి లేక వాటర్ బాటిల్స్ కానీ ఫుడ్ ఏదైనా ఏది బయట వదిలేసినా కూడా అది మళ్ళీ మీకు దొరకదు సో మనము మా అందరూ వెళ్ళడం ఫస్ట్ టైం ఇది చూడండి కోడి పేరు ఏదంటారు నాకు ఐడియా లేదు ఇన్ని కూడా అనుకుంటాను నాకు తెలిసి మీకు తెలిసి ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఫ్యామిలీస్ అయితే ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఒకటి ఫిక్స్ అయిపోండి మీరు పక్క వన్ అండ్ హాఫ్ టూ కిలోమీటర్స్ అయితే నడవాల్సి వస్తుంది అలా నడవాలని ఫిక్స్ అయితేనే మా ముందు ఫారెస్ట్ అయితే రండి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఇది ఎంట్రన్స్ గేట్ అనమాట ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వన్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ ఈజీగా ఉంటుంది మీ ఫ్యామిలీ చూడండి వెయిట్ చేస్తున్నారు వెళ్ళాలా వద్దా అని చూస్తున్నారు అనమాట ఇక్కడ నుంచో అని మీకు రూట్ చూపిస్తారు చూడండి దగ్గరే దగ్గరే అండి కదా అదంతా నడవాలి నియర్లీ ఒక వన్ కిలోమీటర్ అయితే ఉంది ఇలా వెళ్ళాలి మనం మా వాళ్ళు నడుస్తున్నారు ముందు సీనరీస్ మాత్రం వేరే లెవెల్ చుట్టూ బ్యాంబూ ఫారెస్ట్ మినీ బ్యాంబూ ఫారెస్ట్ లో ఉంది ఫోటోషూట్కి అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో వస్తుంది ఫొటోస్ ఇట్లా సో ట్రై చేయండి కెమెరా తీసుకొని లొకేషన్ ఫిక్స్ ఏంటది అందరండి వన్ టూ త్రీ స్టార్ట్ అట్లేరండి
సో చూడండి ఇదే మన ట్రెక్కింగ్ పాయింట్ అంటే ఇంకా కొంచెం ముందుకైతే వెళ్ళాలి ఇది స్టార్టింగ్ అనమాట ఇక్కడ అంతా వాటర్ లేవు మనం వెళ్ళే దగ్గర కొన్ని వాటర్ అయితే ఉంటుంది సో నడుచుకుంటూ కూడా వెళ్ళొచ్చు కానీ రాళ్ళు ఉన్నాయి సో ఇలా వెళ్తా వెళ్తున్నాం మనము సో ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి అయితే వస్తాం మనం ఇంకొక టూ కిలోమీటర్స్ వాక్ చేస్తే మనము మన డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అయిపోతాము అండ్ వన్ ఆఫ్ ద క్రేజెస్ట్ ప్లేస్ ఇది కొంచెం మన యూత్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ప్లాస్టిక్ చూడండి ఎలా ఉందో మరి కారణంగా ఇక్కడ మన మనుషులు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ పొలిపి చేసి పడేస్తాం ప్లాస్టిక్ సో నా తరఫు నుంచి నేను ఏంటంటే ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ ప్లాస్టిక్ అది అండ్ ప్లేసెస్కి ఎప్పుడైనా వెళ్ళేటప్పుడు ప్లీజ్ క్యారీ అవర్ ఓన్ ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ఆర్ స్టీల్ క్యారేజెస్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ మాత్రం తీసుకొని వెళ్ళకండి అండ్ ఫైనల్లీ మనం అయితే రీచ్ అయ్యాము పాయింట్కి సో చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ అంతా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ సో ఇదే ఫ్రెండ్స్ మా మందు ట్రెక్కింగ్ పాయింట్ సో మేము వెళ్ళిన కొద్దిసేపటికి వర్షం అయితే స్టార్ట్ అయింది వర్షం పడుతున్నప్పుడు ఇంకా బాగుండేది లొకేషన్ అయితే చూడాలి
సో ఇప్పటికే మీకు అర్థం అయిపోయింటుంది ఇందాక వేసిన ఎల్లు గాళ్ళంతా వాళ్ళ కోసమే వాళ్ళు అక్కడ టిక్టాక్ చేస్తున్నారు మన లేవు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నారు సో చూస్తున్నారు కదా వెనకాల డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు సో మన తెలుగు ప్రేక్షకులు మాత్రం ఎవరిని ఎక్కడ డిస్కరేజ్ చేసేది లేదు ఎంకరేజ్ చేయడమే మన పని సో ఇట్స్ పాజిటివ్ థింకింగ్ అనమాట సో అది మన మామూలుగా ట్రిప్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ ఒక ఫారెస్ట్ ఒక ఫారెస్ట్ మధ్యలో స్పెండ్ చేసాము నేచర్కి చాలా దగ్గరగా అండ్ వచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఏం చేస్తాగా కొట్టింది చూడండి వర్షంలో కూడా మేము వీడియో తీయడానికి ట్రై చేశాను కాసేపు దాని తర్వాత అయితే అంత ప్యాక్ చేసి లోపల అయితే పెట్టేసాము చూడండి దారి మొత్తం వర్షమే సో నేను ముందే అన్ని సెటప్ అయితే చేసుకున్నాను మా రెయిన్ కోట్ అన్ని తెచ్చుకున్నాను సో మన రైడర్స్ ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన అలవాటు ఏంటంటే రెయిన్ కోట్ ఒకటి ఎమర్జెన్సీ కిట్ ఇవన్నీ క్యారీ చేయాలి మన దగ్గరలో సో మధ్యలో అయితే పురుగులు తిన్నాక నాకు షాప్ దగ్గర అయితే ఆగాను సో ఇదే ఆ మామూలు విలేజ్ అని చెప్పాను కదా ఇదే విలేజ్ అది ఈ విలేజ్ నుంచి మనం రైట్ వెళ్తే ఆ పాయింట్ అయితే చేరుకుంటాము సో ఇంతటితో మన బ్లాగ్ అయితే ముగిస్తున్నాను ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్ ది వీడియో ఫ్రెండ్స్ సో ప్లీజ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అండ్ బ్లాగ్స్ సో ఇట్లు మీ శేఖర్ సారిగం సైనింగ్ ఆఫ్ సో ఇంకా ఎక్కువ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి